good evening this is uh, third consecutive IELTS uh, live class and I'm here today to talk about IELTS reading part especially two different patterns of questions uh, one is uh, as you know very common for the reading and it's uh, being very difficult for all the candidates um, of the IELTS that is true false not given or yes no not given and second one is uh, about heading matching as well this is also very popular and the problematic question pattern of uh, IELTS so that's why um, as I have already discussed uh, the reading basic skills and uh, I also talked about the patterns of questions over there so reading it strategy especially for the true false not given and yes no not given এটার উপরে টেকনিক্স শেয়ার করব এবং সেই জন্যই লাইভ ক্লাসটা যারা এই মুহূর্তে বসে দেখছেন তারা একটু যদি রেসপন্ড করেন আমাকে বা একটু কমেন্ট করে জানান যে ভয়েস ক্লিয়ার আছে কিনা অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি ঠিক মতো দেখতে পাচ্ছেন কি না টেকনিক্যাল প্রবলেমস থাকলে অনেক সময় হয় কি আমি যেটা ডেলিভার করতে চাচ্ছি হয়তো সেটা আপনার কাছে পৌঁছাচ্ছে না খুব ভালো মতো সো এটা আগে একটু ক্ল্যারিফাই করে তারপরে আমরা ক্লাসে যাব তো একটু যদি কষ্ট করে কমেন্ট করতেন যে হোয়াটস গোয়িং অন ওভার হিয়ার ক্যান ইউ জাস্ট ওয়াচ মি ওর ক্যান ইউ লিসেন টু মি ভেরি ক্লিয়ারলি অ্যান্ড দেন উই ক্যান গো টু দ্য ক্লাস অফ টুডে অ্যাজ দিস ইজ লাইফ সো ভয়েস ক্লিয়ার নৌরিন আহমেদ শি জয়েন্ট অলরেডি হ্যাভ গট এজ ওয়েল সিফাতি রহমান নূর আলো অন্তিক রহমান স্তেয়ার অ্যান্ড এজ ইউ হ্যাভ জয়েন্ট Uh, good evening everyone as you know we are taking i mean we are conducting the live ielts live class uh, on every uh, every day especially at 7 pm except uh, i mean yesterday that was the day off as uh, so this is sunday and already on ke join korte amader class e already apnader kach theke comment pacchi apnara ektu jodi koshto kore comment kore janan ar pashe pashe yes no not given এবং ট্রু ফলস নট গিভেনের ভিতরে পার্থক্যটা আজকে আমরা শিখব সবাই মিলে ট্রাই করব পাশাপাশি ভয়েস ক্লিয়ার অ্যান্ড ডোন্ট হ্যাভিং এনি টাইপ অফ প্রবলেম অন্তিক রহমান থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর কমেন্ট ওভার হিয়ার ইউ ক্যান আই আক্স মি এনি সোর্টস অফ কোয়েশ্চেন রিগার্ডিং আইলস রিডিং বিকজ দ্য রিডিং প্যাটার্ন লিটল বিট হার্ডার অ্যাজ ইউ নো সো পিপল আই থিঙ্ক ইউ শুড নো অ্যাবাউট ইট ক্লিয়ারলি and if you have any question you just drop the question over here in the comment section so that i will try my level best to give you the answer and just help you to uh, learn something today so um as everything is okay and clear so we can start right now um as i have talked about today is the day for list uh, i mean ielts reading section that's for sound is sound is very low is it someone is saying sound is very low so can you just help me to do so this one is that okay can you just make comment everyone or is that all right because if the sound is not clear then you cannot get anything okay um well thank you very much so as you can see this one can you read also this one ielts reading mm -hmm. this is about uh, ielts reading and the question pattern and everything yes yes no not given uh, and heading matching so first of all i'm going to share the differences uh, I mean yes no not given and true false not given though uh, literally uh, there is a difference a little bit but for I mean solving the question and the techniques there is no problem over here so I mean the same technique you can apply for both of the question pattern like uh, uh, true false not given or I mean uh, yes no not given even you can write down in a shorter form like only y or only t is enough to get the good mark over here so um for yes no not given question um 
the first problem is uh, usually IELTS or Candy extra data coding and the question passes over base code to amra bolechi tinta different passages thakbe reading e and ei tinta different uh, reading number base kore alada alada question thakbe so questions gulo jeta thake first passage er upore ek theke 13 ba 14 ta proshno thake second passage er upore base kore amader thakbe hocche baki proshno patterns i mean upor uh, different patterns er upore base kore baki questions gulo thakbe uh, 14 theke ba 13 theke shuru kore 28 ba 29 porjonto baki questions gulo ashbe hocche apnar থার্ড প্যাসেজের উপর বেস করে এবং আমি আরও কিছু তথ্য দিয়েছিলাম গত ক্লাসে সেটা হচ্ছে যে অ্যাজ ইউ গো থ্রু দ্য প্যাসেজেস ওকে সামওয়ান আস আমি দ্য কোয়েশ্চেন লাইক নো আই মিন নো এন্ড নট গিভেন অ্যান্ড ফলস অ্যান্ড নট গিভেন এর ভিতরে কনফিউশন দিস ইজ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্রবলেম ইয়া আই এম গোয়িং টু মেক ইট ক্লিয়ার দিস ওয়ান হোপফুলি ইউ ক্যান লার্ন সামথিং অ্যান্ড ইয়াস সো আমি যেটা বলতেছিলাম যত আপনি সামনের দিকে যেতে থাকবেন আইলসের রিডিংয়ের কোয়েশ্চেনস এবং প্যাসেজগুলো একটু টাফার হইতে থাকে সো একটার পর একটা প্যাসেজ যত সামনের দিকে যাবে একটু টাফার পাবেন সেই হিসাবে আমরা ফার্স্ট প্যাসেজ সেকেন্ড প্যাসেজ অ্যান্ড থার্ড প্যাসেজ তিনটার উপর বেস করি ইয়েস নো নট গিভেন অথবা ট্রু ফলস নট গিভেন কোয়েশ্চেন পেতে পারি সো এটা সোল্ভ করার জন্য আমরা ক্যান্ডিডেটসরা বা আইলস টেস্ট টেকার যারা বলি তারা যে প্রবলেমটা করে থাকে বিশেষ করে কোয়েশ্চেনটা খুব বেশি ভালো করে মনোযোগ দিয়ে পড়ে না না পড়ার কারণে যেটা ঝামেলা হয় বারবার প্যাসেজ পড়ে এবং সেটা টাইমটা নষ্ট করে ফেলে যে স্পেসিফিক টাইম আছে আইলস রিডিংয়ের জন্য প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের জন্য ইভেন বিকজ আপনারা সবাই জানেন যে আইলস রিডিং অলরেডি আমি এর উপর ক্লাসও নিয়েছি আগের যে লেকচারটা ছিল সেখানে আমি বলেছি যে টোটাল চল্লিশটা কোয়েশ্চেন থাকবে এবং সেখানে আপনি অনলি সিক্সটি মিনিটস পাবেন সো এক একটা প্রশ্নের জন্য দেখা যায় এক মিনিট বিশ সেকেন্ড আর সামহাও এমন টাইম ক্যালকুলেশন যদি আপনি করেন এবং প্রত্যেকটা প্যাসেজের জন্য বিশ মিনিট বিশ মিনিট করে তিনটা প্যাসেজে সিক্সটি মিনিটস সো এই জন্য আপনি প্রশ্নটা খুব ভালো করে পড়বেন এবং আউট অফ আমরা যতগুলো প্যাটার্নস অফ কোয়েশ্চেনের কথা বলেছিলাম এগারোটা কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন আছে রিডিংয়ে তার ভিতরে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমি আজকে যে দুটা নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি ইয়েস নো নট গিভেনের কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে আপনি সবসময় দুইটা কোয়েশ্চেন পড়ার চেষ্টা করবেন বাকি প্যাটার্নসগুলোতে আপনি একটা করে কোয়েশ্চেন পড়ে ফার্স্ট হচ্ছে আপনি কোয়েশ্চেন পড়বেন ইউ নেভার রিড দ্য হোল প্যাসেস সেটাও আগের সেশনে আমি বলেছি যখনই আপনি পুরো প্যাসেস পড়ে ফেলতে যাবেন তখনই দেখা যাবে যে আপনার টাইমটা নষ্ট হচ্ছে র্যাদার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনি কোয়েশ্চেনটা খুব ভালো করে পড়বেন বুঝে পড়বেন এখন ভালো করে বুঝে পড়া এবং দ্রুত পড়া এই জায়গাগুলোতে একটু টেকনিক্স অ্যাপ্লাই করতে হবে বিশেষ করে আয়ালসের যারা প্রিপারেশন নেন তারা ভালো করে জানেন যে এখানে বলা আছে যে স্কিলসগুলো স্ক্যান অ্যান্ড স্কিম সো আপনি বেসিকলি যেটা করবেন এই জায়গাতে কোয়েশ্চেনটা অ্যানালাইজ করবেন কিওয়ার্ডসগুলোকে সুন্দর করে ফাইন্ড আউট করবেন সো কিওয়ার্ডস ফাইন্ড আউটের পরে সেই কিওয়ার্ডসগুলো নিয়ে আপনি প্রথম যে টেকনিক আমি আজকে টু ডিফারেন্ট প্যাটার্নস অফ টেকনিকস শেয়ার করবো রিডিংয়ের জন্য এখানে স্টেপস টু ফাইন্ড দ্য আনসার দেয়ার আর সাম স্টেপস আপনি একটু দেখলেই বুঝতে পারবেন আমাদের যে প্রশ্নগুলো আছে মানে সেটার উপর বেস করে আমি কিছু টিপস তৈরি করেছি এবং এখানে টু ডিফারেন্ট প্যাটার্নস অফ টেকনিকস আছে প্রথম যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আপনি আন্ডারলাইন দ্য কিওয়ার্ডস এখন এই কিওয়ার্ডস যেটা আছে আপনি যদি আর একটু ক্লোজলি দেখেন কিওয়ার্ডস আন্ডারলাইন দ্য কিওয়ার্ডস আপনাকে এবং কিওয়ার্ডস ফাইন্ড আউট করার পরে ওই কিওয়ার্ডসগুলোকে নিয়ে আপনি ইয়েস নো কোয়েশ্চেন ক্রিয়েট করবেন আই মিন প্রশ্ন তৈরি করবেন ধরেন একটি স্টেটমেন্ট আমরা যদি উদাহরণ হিসাবে বলি যে করোনা ভাইরাস অ্যাপিয়ার্ড ফার্স্ট ইন চায়না সো এই জায়গাতে আপনার কিওয়ার্ডসগুলো হচ্ছে করোনা ভাইরাস ফার্স্ট অফ অল দেন হচ্ছে ইন টু থাউজেন্ড এটা যদি আমরা দিই করোনা ভাইরাস ফার্স্ট অ্যাপিয়ার্ড ইন চায়না ইন টু সো এখানে কিওয়ার্ডসগুলো আপনি কী কী ফাইন্ড আউট করবেন কিওয়ার্ডসের ব্যাপারে বলেছিলাম আই মিন স্কিমিং করার জন্য আপনি নাউন নাম্বার মেন ভার্ভ এজেকটিভ সো এগুলো আন্ডারলাইন করতে হবে বেসিকলি এর ভিতর দেখা যায় যে খুবই রেয়ার নাউন এবং নাম্বার চেঞ্জ হয় না বিকজ এর কোনো সিনোনিম তেমন একটা হয় না তো অন দ্য আদার হ্যান্ড আপনি মেইন ভার্ভ যেটা পাবেন বা এজেকটিভ যেটা পাবেন সেগুলোর হুবহু যে ওয়ার্ড আপনি প্রশ্নে আন্ডারলাইন করলেন এটা প্যাসেজে যে পাবেন এটা কিন্তু কেউ শিওরিটি আপনাকে দিবে না কারণ এই জায়গায় ট্রিটটা আলটিমেটলি সো এই জায়গাগুলোতে ধরে ধরে আমরা ক্লাসরুমে প্র্যাকটিস করাই ক্যান্ডিডেটসদের বা ট্রাই করি এই জায়গাতে ইম্প্রুভ করানোর জন্য সো স্ট্র্যাটেজি আপনাকে বা স্কিলসগুলো আপনি অ্যাপ্লাই করা শিখবেন সো প্রথমে আমরা স্কিমিং করলাম আন্ডারলাইন করলাম কিওয়ার্ডসগুলোকে সো তাহলে আমাদের প্রশ্ন যেটা চলে আসবে সেটা হচ্ছে যে ডিড করোনা ভাইরাস ফার্স্ট অ্যাপিয
তাহলে এর উত্তর হতে পারে আইদার ইয়েস অথবা হতে পারে নো অথবা যদি আপনি খুঁজেই না পান এই ধরনের তথ্যগুলো তাহলে হবে নট কিভেন সো কোয়েশ্চেন মেক করার পরে যে কাজটা সেটা বলেছি প্যারাফ্রেস আপনি প্যারাফ্রেস করতে পারেন সিনোনিমসগুলো ফাইন্ড আউট করা সেটা হচ্ছে প্যারাফ্রেস বিশেষ করে মেন ভার্ব এবং অ্যাজেকটিভের অ্যান্ড এখানে আপনি যখন কোয়েশ্চেন খুঁজতে যাচ্ছেন প্যাসেজে তখন আপনি স্ক্যানিং যে স্কিলটা আছে অ্যাপ্লাই করবেন যে খুব সহজে আপনি কোয়েশ্চেনের যে আনসার আনসার খুঁজতে গেলে আমরা যে প্যাসেজে যাব প্যাসেজের যে লোকেশনসগুলো আছে আই মিন ধরেন চায়নার কথা কোথায় লেখা রয়েছে ওর আপনার টু থাউজেন্ড নাইনটিন কোথায় আছে এগুলো কিন্তু খুব সহজে প্যাসেজের ভিতর থেকে আপনি ফাইন্ড আউট করতে পারবেন এবং সব জায়গাতে আমরা বলেছি সার্ভেইং স্কিলটা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন রিডিংয়ের বিশেষ করে দুটা করে বা তিনটা করে সেন্টেন্স আপনি দুটা করে সেন্টেন্স বা তিনটা করে সেন্টেন্স পড়ার পর যদি তার ভিতরে আপনার কিওয়ার্ডসগুলো ফাইন্ড আউট না করতে পারেন তাহলে আপনি আর একটা লাইন মুভ করবেন বেসিকলি দুই থেকে তিন লাইন বা সর্বোচ্চ চার লাইনের ভিতরে উত্তরটা খুঁজে পাওয়া যাওয়ার কথা সো এই জায়গাটা একটু ভালো করে যখন আপনি পাবেন কিওয়ার্ডসগুলো সেই জায়গাতে আপনি এবার ক্লোজ রিডিং অ্যাপ্লাই করেন আই মিন ডিটেল রিডিং করেন দুইটা বা তিনটা লাইন খুব ভালো করে তাহলে আমরা উত্তরগুলো খুব ইজিলি পেতে পারি যে কোনো আইটেমের ক্ষেত্রে সেটা হতে পারে ট্রু ফলস নট গিভেন অথবা ইয়েস নো নট গিভেন দুইটার ক্ষেত্রে সো এখানে মেনলি যে কনফিউশনটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন নো অ্যান্ড নট গিভেন অথবা ফলস অ্যান্ড নট গিভেন সো এটার জন্য আমি খুব সোজা কিছু টেকনিক্সের কথা শেয়ার করতেছি এবং আপনি যদি অ্যাপ্লাই করেন হোপফুলি আপনি আনসারগুলো খুব দ্রুত খুঁজে পাবেন যেগুলো বেসিক টেকনিকস বললাম এগুলো তো করবেনই পাশাপাশি আপনি যখন কোনো প্রশ্ন সবার আগে প্রশ্ন করবেন আমি বলেছি দুটা করে প্রশ্ন পড়ার জন্য বিকজ এটার পিছনে একটা কারণ হচ্ছে ধরেন কোনো কারণে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা আপনার নট গিভেন অ্যান্ড অ্যাজ ইউজুয়াল তথ্যটা নাই প্যাসেজের ভিতরে সো আপনি পুরো প্যাসেজ পড়ে ফেলবেন কিন্তু দেখবেন যে উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না এই জন্য ইটস বেটার টু রিড অল দ্য টাইম ফর ফাইন্ডিং দ্য আনসার অফ ইয়েস নো নট গিভেন টু ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন্স সো সেই জায়গা থেকে আপনি দুটো প্রশ্ন পড়ে কিওয়ার্ডসগুলো নিয়ে যখন উত্তর খোঁজা শুরু করবেন এবং ধারাবাহিকভাবে আপনি সিকুয়েন্সিয়ালি আনসারগুলোকে পাবেন সো নো বেসিকলি যেটা হয়ে থাকে যখন কোনো কোয়েশ্চেন আপনি পাবেন সেই জায়গার প্রশ্নগুলো ভিতরে দেখবেন যে নো যে অপশনটা আছে সেখানে আপনার সাধারণত অ্যান্টোনিম ইউজ করে থাকে বিশেষ করে অ্যান্টোনিমস যেগুলো হয় যেমন ধরেন আমি যদি আপনাকে একটা তথ্য একটা কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন আমি যদি আপনাকে দেখাই এই জায়গাতে অ্যান্ড ভেরি সিলি কোয়েশ্চেন দ্যাট ইজ যদি আমি বলি যে ঢাকা ইজ আ স্মল সিটি ইন বাংলাদেশ ওয়ার দিস ইজ মাই কোয়েশ্চেন প্যাসেজে লেখা রয়েছে ঢাকা ইজ আ লার্জ সিটি ইন বাংলাদেশ সো এখান থেকে আপনি কি বুঝলেন যে অ্যান্টোনিম ইউজ করে সাধারণত আপনি যেখানেই দেখবেন যে নো বা ফলস কোয়েশ্চেনগুলো সাধারণত যে কোয়েশ্চেনের যে তথ্যটা থাকে আগে যেহেতু আপনাকে কোয়েশ্চেন করতে বলছি প্যাসেজের ভিতরে যে দেখবেন হুবহু সেই তথ্যটা নাই তার জাস্ট অপোজিট একটা কোনো তথ্য দেওয়া আছে তথ্য আছে কিন্তু তার অপোজিট তথ্য থাকবে আই মিন অথবা অ্যান্টোনিম ইউজ করবে তো সাধারণত এইটা একটা ট্রাপ এইটা আপনাকে একটু বুঝতে হবে এবং একই সাথে আর একটা ট্রাপ আছে সেটা হচ্ছে যেমন ধরেন যে যে জায়গাটা আমাদের ইম্প্রুভ করা দরকার পার্টস অফ স্পেসের ভিতরে ডিটারমিনার্স একটা জায়গা আছে বিশেষ করে খুব সিলি জিনিসগুলো দিয়ে আপনাকে টেস্ট করে আয়েলস বিকজ আয়েলস ইস এ ফুল অফ টেকনিক্স অ্যান্ড ইউ নো অ্যান্ড টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স সো আপনি যত ট্রিক অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ওরা হয়তো কোথাও একটা ছোট ওল লাগিয়ে দিচ্ছে আই মিন ওল সাম ফিউ মেনি মেজরিটি মোস্ট এই শব্দগুলোকে দিয়ে আপনাকে কনফিউজ করে তোলে অ্যাপারেন্টলি আপনার কাছে মনে হতে পারে যে হ্যাঁ সবই তো এক প্রশ্ন তো সবই এক সব তথ্য ঠিক আছে কিওয়ার্ডসগুলো মিলে যাচ্ছে তার মানে এটা ইয়েস কিন্তু আলটিমেটলি যে দেখা যায় যে না এটা নো হয়ে যাচ্ছে বিকজ ভেরি সাটল ডিফারেন্স আপনি যদি খুঁজে দেখেন বিশেষ করে ওই যে বললাম ডিটারমিনার্সগুলো দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করে দেয় সো আমাদের এই জায়গাগুলোতে খুব বেশি পরিমাণ একটু কেয়ারফুল হতে হবে ডিটারমিনার্সগুলো ঠিক মতো আমি পড়েছি কিনা বা এই ডিটারমিনার্সগুলো আমি ভালো মতো খেয়াল রাখতে পারলাম কিনা প্যাসেজের ভিতরে আছে কিনা লাইনসগুলো তো এই জায়গাটা ইম্প্রুভ করলে আমরা মনে হয় এই নো আর নট গিভেনের ভিতর থেকে বের হয়ে আসতে পারবো আর নট গিভেনের যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে এক যে খুব সাদা মাটার কথা যে তথ্য থাকবে না এটা খুবই কম হয় আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আপনি যখনই দেখবেন যে কোনো সেন্টেন্সেস কোয়েশ্চেনের কোনো সেন্টেন্সেস এমন কম্পারিজন রিলেটেড আসতেছে সেটা একটু বেশি সেটা ওকে আমাদের সাথে অনেকে জয়েন করছেন এবং এখানে অনেকেই আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম সাউন্ডের ব্যাপারে ক্লিয়ার কি না সো দে আর জাস্ট
সো এখানে আমাদের আর একটা কোয়েশ্চেন আছে আপনি যদি একটু ভালো করে দেখেন আমি আমি টেকনিক্সটা একটু দেখাই যে আপনি নট গিভেন বা সরি নো যেটা আছে নো প্রশ্ন যেটা আছে সেটা আপনি ঠিক মতো ফাইন্ড আউট করতে পারছেন বা টেকনিক্সগুলো কীভাবে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন ধরেন আমাদের প্রশ্ন যেটা আছে প্রশ্নে বলতেছে যে থার্টি পারসেন্ট অফ ডেথস ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস আর কস্ট বাই স্মোকিং রিলেটেড ডিজিজ আপনি অলরেডি কোয়েশ্চেনটা দেখেছেন এখানে আমি যেটা দেখাতে চাচ্ছি যে থার্টি পারসেন্ট অফ ডেথস ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস আর কস্ট বাই স্মোকিং রিলেটেড ডিজিজ ডিজিজেস সো এখন যেটা আসতেছে প্রথম কাজ হবে এই ধরনের কোয়েশ্চেন যদি পান ইয়েস টু নট গিভেন আপনাকে প্রথমে আন্ডারলাইন করে ফেলতে হবে কোথায় কোথায় আমরা আন্ডারলাইন করবো আমরা যদি একটু দেখি আন্ডারলাইনগুলো কোথায় কোথায় করা আছে দেখেন একটু বোল্ড করে দিয়েছি আমি কোয়েশ্চেনের ভিতরে যেটা সাধারণত আপনি পাবেন যখন আমি কোয়েশ্চেনগুলো পাচ্ছি সেটাকে আমি বলেছি যে ডাইরেক্ট আপনি কোয়েশ্চেনে নিয়ে যাবেন একটা হচ্ছে থার্টি পারসেন্ট সো থার্টি পারসেন্ট এটা আমার একটা নাম্বার এটা আমাকে হেল্প করবে প্যাসেজের ভিতরে স্ক্যান করতে হেল্প করবে একই সাথে ডেথস আছে আপনি এখানে ডেথস দেখতে পাচ্ছেন তারপরে আছে কস্ট এরপরে আছে স্মোকিং রিলেটেড ডিজিজেস সো স্মোকিং রিলেটেড ডিজিজেস আমরা প্রশ্নে যেটা পেয়েছিলাম এখানে কোয়েশ্চেনে সব ওয়ার্ডগুলো আমাদের দরকার হচ্ছে না এক হচ্ছে থার্টি পারসেন্ট দুই হচ্ছে ডেথ সো থার্টি পারসেন্ট ডেথটা কিসের কারণে কজ যেটা ছিল সেটা হচ্ছে স্মোকিং রিলেটেড এই যে ডিজিজ এখন আমার কাজ হচ্ছে আমি তো এটাকে কোয়েশ্চেন ফর্মে নিয়ে গেলাম সো কোয়েশ্চেন ফর্মে নিয়ে যাওয়ার পরে একটা উত্তর আসবে আইদার ইয়েস অথবা নো অথবা আপনি খুঁজে পাবেন না সো নট গিভেন এখন যে ম্যাটারটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আপনি কিছু সিনোনিম চিন্তা করতে হবে ওই যে আমরা বলেছিলাম প্যারাফ্রেস যে সব সময় যে ওয়ার্ডসগুলো আলটিমেটলি আমাদের থাকবে ওয়ার্ডসগুলো প্যাসেজের ভিতরে হুবহু তা কিন্তু হবে না এই জায়গাটাতে ক্যান্ডিডেটসরা ভুল করে সো যেহেতু ওয়ার্ডসগুলো থাকবে না তাহলে আমরা কি কি পসিবল সিনোনিমসগুলো মাথায় আনতে পারি থার্টি পার্সেন্টের কোনো কিন্তু সিনোনিম নাই সো এইটা নিয়ে আপনার এত বেশি চিন্তা করার দরকার নেই ডেথস আমরা একটা ওয়ার্ড নিচে লিখে দিয়েছি দেখেন ফ্যাটালিটিস সো এই ফ্যাটালিটি মানে হচ্ছে ডেথের সিনোনিম এবং একই সাথে কস্টের সিনোনিম হচ্ছে প্রডিউসড এবং আপনার ডিজিজেসের সিনোনিম হচ্ছে ইলনেস সো এগুলো যখন আমরা মাথায় থাকবে তখন প্যাসেজের ভিতরে কত প্যারাফ্রেস করবে আই মিন হুবহু ওয়ার্ডসগুলো তারা তো দেবার চেষ্টা করবে না আপনাকে কনফিউজ করার জন্য সো তারা যেটা করতে পারে সর্বোচ্চ মেইন ওয়ার্ড বা আপনার কমন কিছু নাউন্স আছে এবং কিছু যে অ্যাজেকটিভগুলো আছে এগুলোর সিনোনিমটি ইউজ করে থাকবে সো এই জায়গাটা আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে যে হুবহু প্রশ্নের ওয়ার্ডগুলো আমরা আমরা ম্যাক্সিমাম আইএলসের ক্যান্ডিডেটসরা আন্ডারলাইন করি ইয়েস নো নট গিভেনের প্রশ্নটা আন্ডারলাইন করলাম করে ওই হুবহু ওয়ার্ড এক্সপেক্ট করি প্যাসেজের ভিতরে এই জায়গাটা আপনার ইম্প্রুভ করতে হবে দ্যাট ইজ দ্য টেকনিক সো এই সিনোনিমগুলো যদি মাথায় থাকে তখন আপনার খোঁজার ক্ষেত্রে খুব ইজি হয়ে যাবে এরপরে আপনি যেটা করবেন প্যাসেজে চলে যাবেন আমরা প্যাসেজে এখানে প্যাসেজটাও একটু দিয়েছি যে দুই লাইনে এখানে উত্তরটা পাওয়া যাবে তো এখানে বলতেছে যে আপনার স্মোকিং ইট ইজ বিলিভড যে রেসপন্সিবল ফর থার্টি পারসেন্ট অফ অল ডেথস এখানে বলা যাচ্ছে দেখেন প্যাসেজের ভিতরে বলছে থার্টি পারসেন্ট অফ অল ডেথস সো আমাদের প্রশ্নে ছিল থার্টি পারসেন্ট অফ ডেথস এবং যেটা হয়েছে প্যাসেজে বলতেছে ফ্রম ক্যান্সার আর আমার প্রশ্ন বলতেছে আর কস্ট বাই স্মোকিং রিলেটেড ডিজিজেস সো এখানে ঝামেলাটা হচ্ছে এই দুই জায়গাতে একটা হচ্ছে অল ডেথসের কথা আমার কিন্তু প্রশ্নে চাই নাই আমার প্রশ্ন বলেছে শুধু ডেথস আর রিজনটা ছিল ক্যান্সার থেকে কিন্তু স্মোকিংয়ের কথা ছিল প্রশ্ন সো দ্যাট ইজ হয় তথ্য আছে কিন্তু তথ্যগুলো মিলে যাচ্ছে আপনার কাছে মনে হচ্ছে কোয়াইট সিমিলার ওর মিলে যাচ্ছে কিন্তু তথ্যটা ভুল আছে এই জায়গাটা তথ্য থাকবে কিন্তু ভুল থাকবে সেটা হচ্ছে নো অথবা ফলস আপনার জন্য সো এইভাবে আপনি যদি একটু প্র্যাকটিস করেন রিডিংগুলো বুঝে বুঝে প্রত্যেকটা প্রশ্ন যদি একটু প্র্যাকটিস করেন আমার মনে হয় যে আপনি অনেক ভালো করতে পারবেন বা এই জায়গা থেকে বের হয়ে আসতে পারবেন আর একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা ইন জেনারেল এটা একটা প্যাটার্ন আপনার রিয়েস নো নট গিভেন করার আর একটা প্যাটার্ন হচ্ছে যারা একটু অ্যাডভান্স লেভেল বা জিনিসগুলোকে চট করে বুঝতে পারেন সেটা হচ্ছে যে আমরা লিখেছি এখানে একটু খেয়াল করে দেখবেন সেটা হচ্ছে যে জেনারেল ডেটা ইন দ্য টেক্সট আপনার টেক্সট আই মিন প্যাসেজে যদি জেনারেল ডেটা থাকে সরি আমি আগে ফলসটা ক্লিয়ার করি তারপর নট গিভেনে যাচ্ছি স্পেসিফিক ডেটা ইন দ্য টেক্সট আই মিন আপনি একটা কিছু জানেন মনে করেন যে আপনি কোনো একটা সত্য জানেন ঘটনাটা যেমন ধরেন আমরা লেক্সিকনের কথা বলি আপনি আপনারা যারা অলরেডি জানেন লেক্সিকনটা নিয়ালায় অবস্থিত এখন আপনার কানের কাছে কেউ যদি বলে লেক্সিকন
সো সত্তর এগেনস্টে যা কিছু বলা হবে আপনার কাছে সেটা কি হয়ে যাবে আপনার কাছে সেটা মিথ্যে হবে অতএব আপনি যদি প্যাসেজে কোনো একটা তথ্য জানেন আই মিন স্পেসিফিক আপনার ডেটা যদি আপনার কাছে থাকে ইউ নো ফ্রম দ্য প্যাসেজ বাট সেটা জেনারেল ডেটা ইন দ্য কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেনে যে সেটা জেনারেল ডেটা হয়ে যাচ্ছে তখনই কিন্তু সেটা ফলস হয়ে যাবে যেমন একটু আগে আমি দেখলাম যে প্যাসেজে বলতেছে যে শুধু ক্যান্সার রিলেটেড ডিজিজেস এইটা কিন্তু আপনার প্যাসেজে যে বলেছে ওল্ড ডেথস আর আমার প্রশ্নে যে বলতেছে আমি জানি যে সব ডেথ যেটা ক্যান্সার থেকে সেটা থার্টি পার্সেন্ট কিন্তু প্রশ্নে যে বলা হয়েছে যে শুধু ডেথস থার্টি পার্সেন্ট এই যে জায়গাটা আপনি অলরেডি তথ্য জানেন কিন্তু তথ্যটা হচ্ছে তথ্যটা হচ্ছে যে ভুল আছে যার কারণে আপনি এটাকে ফলস দেবেন সো স্পেসিফিক ডেটা ইন দ্য টেক্সট আই মিন আপনি জানেন সত্যটা কি অলরেডি এখন তার এগেনস্টে আপনার কাছে যাই বলা হোক না কেন সেটা মিথ্যে হবে দ্যাট মিনস স্পেসিফিক ডেটা ইন দ্য ইন দ্য টেক্সট বাট জেনারেল ডেটা ইন দ্য কোয়েশ্চেন দ্যাট ইজ ফলস আর যদি ঠিক উল্টা ঘটনা ঘটে ধরেন এমন হচ্ছে যে আপনি জেনারেল ডেটাটা টেক্সটে পাচ্ছেন কিন্তু স্পেসিফিক হচ্ছে আমাদের কোয়েশ্চেনে করে দিয়েছে সেটা হচ্ছে নট গিভেন যেমন লেট মি গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে আপনাকে বোঝাই তাহলে সেটা আপনার জন্য অনেকখানি ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমরা যদি এখানে দেখি একটু খেয়াল করেন এখানে বলা হচ্ছে যে ওল পিপল হ্যাভ টু স্টে দেয়ার হোম ফর নেক্সট ফর্টিন ডেজ আই মিন প্রত্যেকটা মানুষকে ঘরে থাকতে বলা হচ্ছে নেক্সট ফর্টিন ডেজের জন্য প্রত্যেকটা মানুষকেই বলা হচ্ছে কিন্তু এটা ছিল আমাদের প্যাসেজ সো প্যাসেজে আপনি অলরেডি জানেন যে আপনার প্যাসেজে আপনার কাছে কি চাচ্ছে বা প্যাসেজটাতে কি আছে আপনি যদি একটু খেয়াল করে দেখেন যে টেক্সটে আপনি স্পেসিফিক একটা তথ্য পেয়েছেন যে প্রত্যেকটা মানুষকেই ঘরে থাকতে বলা হয়েছে কিন্তু আমার যেটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে জেনারেল ডেটা যে প্রত্যেকটা মানুষকেই আমাকে ঘরে থাকতে বলা হয়েছে আমার টেক্সটে এসে প্যাসেজে বলতেছে এটা কিন্তু যেটা হচ্ছে যে এটা আমাদের জন্য জেনারেল ডেটা কিন্তু কোয়েশ্চেনে যেটা হচ্ছে একেবারেই স্পেসিফিক করে দিয়েছে দেখেন কোয়েশ্চেনে বলতেছে অনলি ওল্ড পিপল শুধুমাত্র যারা বৃদ্ধ তারাই শুধুমাত্র ঘরে থাকবে সো এইটা তো আমার প্যাসেজে বলে নাই বিকজ প্যাসেজে টোটাল যে তথ্যটা এটা জেনারেলাইজ করে দিয়েছে আই মিন একদম কমপ্লিটলি জেনারেল একটা তথ্য যে সব মানুষকেই থাকতে হবে সো এই ধরনের ঘটনা যখন আপনার প্যাসেজে হচ্ছে কমপ্লিটলি জেনারেল ডেটা একেবারেই জেনারেল বাট কোয়েশ্চেনে সে একদম স্পেসিফিক করে দিল সেটা হয়ে যাবে নট গিভেন সো দিস ইজ নট গিভেন যে আমি আবার বলতেছি আপনার জেনারেল ডেটা থাকবে প্যাসেজে কিন্তু স্পেসিফিক হয়ে যাচ্ছে একেবারেই আপনার কোয়েশ্চেনে সো তখন হয়ে যাবে এটা নট গিভেন আর যদি কমপ্লিটলি অপোজিট ঘটনা ঘটে তাহলে ফলস এবং ফলস হওয়ার জন্য আরেকটা কথা বলছি সেটা যে অ্যান্টোনিম হবে আই মিন তথ্য থাকবে কিন্তু সেটা ভুল থাকবে এবং অলরেডি তথ্যটা জানেন সেই তথ্যর এগেনস্টে কিছু তথ্য দেওয়া থাকবে সেটা হয়ে যাবে তখন ফলস আর যদি এমন হয় যে জেনারেলাইজ করার কোনো কিছু আই মিন আপনার তথ্য যেটা আছে সেটা একেবারেই জেনারেল তথ্য কিন্তু কোনো কিছু স্পেসিফিক করে দিয়েছে যেমন আমরা আরও কিছু উদাহরণ দেখতে পারি তাহলে সেই উদাহরণগুলো দিলে আপনার কাছে আরও বেশি ক্লিয়ার হবে যেমন আমরা বলছি যে খুলনা শহরের প্রত্যেকটা মানুষ একটা করে মাস্ক পাবে অথবা একটা মাস্ক একটা হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং আপনার সাথে গ্লভস এগুলো পাবে খুলনা শহরের প্রত্যেকটা মানুষ এটা হচ্ছে আমার একটা জেনারেল ডেটা যেটা আমার প্যাসেজে আছে কিন্তু কোয়েশ্চেনে এসে দেখতেছেন একেবারেই স্পেসিফিক করে দিয়েছে যে শুধুমাত্র যারা আপনার নিরালাতে বসবাস করে তারাই এটা পাবে সো এটা কিন্তু আমার জন্য একেবারে স্পেসিফিক করে দিয়েছে এই কারণে এই ধরনের যদি কোনো তথ্য পান তাহলে সেটাকে আপনি নট গিভেন করে দেবেন সো দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন নো অ্যান্ড নট গিভেন সো এগুলো আপনি যদি একটু অ্যাপ্লাই করেন বা একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে কোয়েশ্চেনের ওয়ার্ডসগুলোকে পড়ে ভালো মতো চেষ্টা করেন তাহলেই মনে করেন আপনি ইয়েস নো নট গিভেন খুব ভালো একটি স্কোর আনতে পারবেন বাট একেবারেই বোঝেন না বা প্রশ্নে শুধুমাত্র কিওয়ার্ড ধরে প্রশ্নের কিওয়ার্ডসগুলোকে আপনি সিনোনিম ইউজ করতেছেন না বা মাথার ভিতরে আনতেছেন না হুবু ওই ওয়ার্ডসগুলো খোঁজার চেষ্টা করতেছেন এবং এই ডিফারেন্সেসগুলো মাথার ভিতরে আনছেন না তাহলে দেখবেন যে অনেক ক্ষেত্রেই কারেক্ট করতে পারছেন না উত্তরগুলোকে 
সো দ্যাট ইজ নট গিভেন আপনি যদি শুধু নট গিভেনটা মাথায় রাখেন আর ফলসের ক্ষেত্রে যদি মাথায় রাখেন যে তথ্য থাকবে কিন্তু সেই তথ্যটা ভুল থাকবে তাহলে সেই তথ্যটা বা অপোজিট থাকবে অ্যান্টোনিম ইউজ করে তখন সেটা হচ্ছে ফলস আর নট গিভেনের ক্ষেত্রে যেটা বলতেছি আমি বারবার এটা রিপিট করছি বিকজ এটার ভিতরে কনফিউশন ক্রিয়েট করে সবার এবং এই জায়গাটা থেকে আমাদের একটু বের হয়ে আসতে হবে নেট নট গিভেনের ক্ষেত্রে বলছি যে টোটাল তথ্যটা প্যাসেজ একদম জেনারেল একটা তথ্য থাকবে কিন্তু প্রশ্নে দিয়ে যদি কমপ্লিটলি স্পেসিফিক করে দেয় কোনো ছোট্ট একটা স্মলার ইউনিট বা কোনো কিছু ধরে একটি করে দেয় তাহলে সেটা হচ্ছে নট গিভেন হয়ে যাবে সেই ধরনের কোয়েশ্চেন্সগুলোতে আরও একটা উদাহরণ দিই আপনাদের জন্য আমার মনে হয় আরও ক্লিয়ার হবে আমরা যদি বলি যে প্রত্যেকটা এইসএসসি ক্যান্ডিডেটস তাদের সবাইকে গভর্নমেন্ট থেকে একটি করে ল্যাপটপ দেওয়া হবে সো এটা ইন জেনারেল একটা তথ্য কিন্তু বলা হচ্ছে যে যারা শুধুমাত্র ক্লাসের ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড তাদেরকেই আপনার গভর্নমেন্ট থেকে ল্যাপটপ দেওয়া হবে সো প্রথম আমার যে স্টেটমেন্ট ছিল প্যাসেজে সেটা ছিল একেবারে জেনারেল একটা স্টেটমেন্ট বাট কোয়েশ্চেনে এসে বলা হচ্ছে যে অনলি যারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড তারা পাবে সো এটা কিন্তু একেবারেই স্পেসিফিক করে দেওয়া হচ্ছে দ্যাট মিনস এই ধরনের কোয়েশ্চেন্সগুলোতে আপনি নট গিভেন বসিয়ে দেবেন সো দ্যাট ইজ দ্য টেকনিক অফ ইয়ার্স নো এবং নট গিভেন আর ট্রু যেগুলো সেগুলো তো থাকবেই বাট আপনার যেটা মাথায় রাখতে হবে ট্রু বা ইয়েসের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে যে কোয়েশ্চেন্সগুলো অবশ্যই আন্ডারলাইন করবেন এবং আন্ডারলাইন করে কোয়েশ্চেন্সগুলো দিয়ে আপনি কোয়েশ্চেন মেক করবেন অ্যান ওর সিনোনিমগুলো চিন্তা করবেন যে কী কী সিনোনিম হতে পারে তাহলে যদি পান তথ্যগুলো অনেক সময় দেখা যায় প্রশ্নের হুবু হু ওয়ার্ড থাকে না শুধু সিনোনিম আকারে থাকে তবুও যদি সঠিকভাবে মিলে যায় তাহলে সেটা হচ্ছে ইয়েস তাহলে ইয়েস নো নট গিভেন অথবা ট্রু ফলস নট গিভেন আপনি এইভাবে ট্রাই করবেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মাথায় ভালো করে ঢুকছে মিস্টার নুর আলম আমাদের সাথে আরও যারা আছেন আপনি ইয়েস নো নট গিভেন এর টেকনিক্সগুলো একটু ট্রাই করবেন বাসাতে যাতে এটা অ্যাপ্লাই করে আপনি প্র্যাকটিস করতে পারেন এবং আপনার কনফিউশনগুলো দূর হয় এর থেকেও বড় ব্যাপার হচ্ছে আচ্ছা আমি ধরে নিলাম যে আপনি উত্তরগুলো পাচ্ছেন না তো আপনি একটু এক জিনিস চিন্তা করেন আগে আপনি যেভাবে মরিয়া হয়ে আনসারগুলো খোঁজার চেষ্টা করতেন তার থেকে বারবার আপনি পড়তেন বাট আপনি কোনো আইডিয়া পেতেন না এখন যেটা হচ্ছে আপনার যে সেটা আপনি এই টেকনিক্সগুলো যদি একটু অ্যাপ্লাই করেন দেখবেন যে আপনার অনেকখানি টাইমটা সেভ করে ফেলতে পারবেন আমার মনে হয় যেটা আপনার জন্য খুব দরকার হতে পারে আমি ক্লাসেও সবসময় বলি যদিও কথাটা অনেকের সাথে কন্ট্রাডিক্ট করতে পারে তবুও ধরেন যে সব লেভেলের তো ক্যান্ডিডেটস একরকম না তো এক এক ধরনের ক্যান্ডিডেটসের ডিমান্ড কিন্তু এক এক রকম তো যার কারণে ক্যান্ডিডেটসরা ক্যান্ডিডেটস বুঝে আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে এই জন্য অনেকের ক্ষেত্রে টাইমটা খুব চ্যালেঞ্জিং সো আমি আপনাকে টাইম সেভিং টেকনিক্সের কথা বলছি এবং পাশাপাশি আপনি জেনে থাকবেন আমি প্রথম ভিডিওতেও বলেছি আবারও বলছি আমাদের কিন্তু অনেক ক্যান্ডিডেটস রিডিং এ নাইন এ নাইন মানে ইটস নট এ ভেরি ইজি আর জব আমি বলবো না যে এটা টাফারও কোনো কিছু বাট ইটস নট ভেরি ইজি আর জব টু গেট নাইন আউট অফ নাইন অ্যান্ড ক্রেক্ট অল দ্য কোয়েশ্চেন অ্যান্ড অলমোস্ট আমাদের এভারেজ রিডিংয়ের যে স্কোর আয়েলসেট সেখানে কিন্তু ম্যাক্সিমাম সেভেন সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ম্যাক্সিমাম এইট আছে এইট পয়েন্ট ফাইভ সিক্স সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সো রিডিংটা একটু যদি প্রশ্ন অনুযায়ী আপনার কাজ হচ্ছে বাসাতে আপনি কি করবেন আজকে শুধুমাত্র ইয়েস নো নট গিভেন বা ট্রু ফলস নট গিভেনগুলোকে খুঁজে খুঁজে ধরে একটা বইয়ের থেকে প্র্যাকটিস করা শুরু করবেন এই টেকনিক্সগুলোকে অ্যাপ্লাই করে আই হোপ যে আপনি অনেক ভালো কিছু করবেন ওকে সেকেন্ড প্যাটার্ন আমি যেটা বলেছিলাম যে হেডিং ম্যাচিং নিয়ে আমি কথা বলবো এর পাশাপাশি আমাদের আর একটা যেটা প্যাটার্ন আছে সবচেয়ে বেশি কোয়েশ্চেন আছে আসে সেটা হচ্ছে ইয়েস নো নট গিভেন আর হেডিং ম্যাচিংয়ের উপর বেস করে সো হেডিং ম্যাচিংয়ের জন্য আপনি আসলে করবেন কি অনেকে অনেক রকম টিপস দিয়ে থাকবে বা আপনি পাবেন বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন সোর্স থেকে সো ওয়েল বাই দ্য ওয়ে আপনার যদি মানে আপনার যদি বুঝে থাকেন কাইন্ডলি একটু যদি রেসপন্ড করেন আমার জন্য খুব সুবিধা হয় তাহলে আপনি আর যদি আরও সমস্যা হয় যে না আমি বুঝতে পারিনি আমি পরে এসে জয়েন করছি তারা ভিডিওটা বারবার দেখলে আমার মনে হয় যে আপনার জন্য অনেকখানি ইজিয়ার হবে এই টেকনিক্সগুলো বোঝার জন্য বাই দা ওয়ে হেডিং ম্যাচিং যেটা সেটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলি হেডিং ম্যাচিং ম্যাচিংয়ের প্রশ্নগুলো সম্বন্ধে একটা ছোট্ট আইডিয়া হয়ে যাক সেখানে আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করতেছি আপনাকে হেডিং ম্যাচিংয়ে সাধারণত একটা টোটাল প্যাসেসকে আপনার অনেকগুলো একটা বড়ো প্যাসেসকে অনেকগুলো ছোটো 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 প্যারাগ্রাফে ভাগ করা থাকে এবং প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফের মাথায় বা পাশে একটা করে নাম দেওয়া হয় এ বি সি ডি ই
হেডিংস থাকবে এই হেডিংসগুলো যেটা হচ্ছে ওই ছোট ছোট যে প্যারাগুলো ভাগ করা থাকে প্যারার একটা করে জিস লাইন যেটা আমরা বলি টপিক সেন্টেন্স জিস লাইন অপশন হিসাবে দেওয়া থাকে সেটা আমরা বলছি লিস্ট অফ হেডিং আপনি লিস্ট অফ হেডিং সম্বন্ধে একটা আইডিয়া নেন আপনি ক্যাম্পিস বই ওপেন করলে দেখতে পারবেন এইভাবে কোয়েশ্চেন লেখা রয়েছে আমি যদি একটু ক্লিয়ার করে আপনার জন্য ধরি কোয়েশ্চেন ওয়ান টু এইট রিডিং প্যাসেস ওয়ান হ্যাজ যে প্যারাগ্রাফস আছে এখানে টোটাল যেটা নাইন প্যারাগ্রাফস একটা রিডিং টোটাল একটা রিডিং প্যাসেসকে না নয়টা প্যারাগ্রাফে ভাগ করেছে ছোট ছোট আমি সেটাও দেখাবো অ্যান্ড ফ্রম দ্য লিস্ট অফ হেডিংস বিলো চুজ দ্য আপনি দেখেন এখানে ইনস্ট্রাকশন সব লেখা রয়েছে চুজ দ্য মোস্ট সুইটেবল হেডিং ফর ইচ প্যারাগ্রাফ আই মিন যে ছোট ছোট প্যারাগ্রাফগুলো আছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মিন হাজুর রহমান ফর মেকিং দ্য কমেন্ট আই হ্যাড প্রবলেম উইথ দ্যাট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনাদের যদি ছোট্ট এই ধরনের ইনিশিয়েটিভে কোনো হেল্প করতে পারি তাহলে আমার জন্য অনেক ভালো লাগার একটা বিষয় হবে এবং আমি প্রথম থেকেই বলছি যে এটা আপনাদের জন্য ডেডিকেটেড যারা ঘরে বসে আছেন বিকজ আজকেই দেখেছেন যে সামনে আরও দিনগুলো আমাদের মনে হয় অনেক চ্যালেঞ্জিং আসতেছে এবং আমাদের ঘরেই বসে থাকতে হবে সো ছোটো ছোটো করে এইভাবে যদি টিপসগুলো দিয়ে আপনাদেরকে হেল্প করতে পারি আই হোপ সেটাই আমাদের স্যাটিসফ্যাকশন সো যেখানে ছিলাম আপনি ইনস্ট্রাকশনটা খুব ভালো করে পড়বেন ইভেন দ্য মোস্ট প্রিপেয়ার্ড পার্সন সব সময়ের জন্য আমরা বলছি মোস্ট প্রিপেয়ার্ড পার্সনও কিন্তু আলসে খারাপ করে ফেলে বিকজ অফ ওভার কনফিডেন্স এবং অনেক সময় দেখা যায় তারা এই রিডিংয়ের বলে মনে করে যে আমি তো জানি সব কিছু সো ডাইরেক্ট প্যাসেস পড়তে চলে যায় বা প্রশ্ন করতে চলে যায় আপনি অবশ্যই ইনস্ট্রাকশন ভালো করে পড়বেন সো আমি এখানে যেটা দেখানোর চেষ্টা করতেছিলাম এখানে চমৎকার করে লেখা রয়েছে যে রিডিং প্যাসেস ওয়ান হ্যাজ নাইন প্যারাগ্রাফস এই টু এ তার মানে একটা টোটাল প্যারাগ্রাফকে আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন বিভিন্ন প্যারাতে ছোট ছোট প্যারাতে ভাগ করা রয়েছে এভাবে একেবারে খুব পপুলার একটা রিডিং প্যাসেস আমি আপনাকে দেখাচ্ছি প্যারাগ্রাফ এ বি সি ডি এইভাবে ইভেন পেজটা টার্ন করে যদি দেখেন আরও আছে এখানে প্যারা অনেকগুলো প্যারাতে ভাগ করা আই প্যারা নয়টা প্যারাতে ভাগ করা সো আমরা যদি দেখি এখানে বাট ইন্টারেস্টিংলি এখানে আপনার লিস্ট অফ হেডিং যে উত্তরের অপশনসগুলো আছে সেটা দেখেন এখানে আছে হচ্ছে তেরোটা সো আপনি একটু ক্যালকুলেট করেন আমাদের প্যারা ছিল টোটাল প্যাসেজটা ভাগ করা নয়টাতে আর লিস্ট অফ হেডিংস যে অপশনসগুলো আছে যে কোন প্যারার জন্য কোন লিস্টের যে লাইনটা আমাকে ম্যাচ করাতে হবে এগুলো আবার রোমান নাম্বারে আছে এগুলো যদি দেখেন রোমান নাম্বারে আছে সো এগুলো আপনাকে ম্যাচ করাতে হবে লাইক রোমানের ওয়ান এইটা কোন প্যারার জন্য সত্য মানে কোন প্যারার সাথে ওই টাইটেলটা মিলে সেটা আমাকে ম্যাচ করাতে হবে দ্যাট ইজ হেডিং ম্যাচিং কোয়েশ্চেন সামওয়ান আস্ট মি সরি ফর দ্যাট সামওয়ান আস্ট মি ওয়ান কোয়েশ্চেন আমি একটু কোয়েশ্চেনটা নিচ্ছি আমি লেক্সিকন লঞ্চ অনলাইন ক্লাসেস অ্যাজ এ লড অফ স্টিভ অ্যান্ড স্টে ফার ফ্রম ইয়াস এটা আমাদের অনলাইন ক্লাসই আপনি প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা সাতটায় আমাদেরকে পাচ্ছেন আপাতত ধারাবাহিকভাবে আমরা রিডিং মডিউলে আছি এবং অলরেডি আমরা প্রথম ক্লাসটা নিয়েছিলাম আয়েলসের বেসিকের উপরে স্কোরিং প্যারেন্টস অ্যান্ড এভরিথিং এরপরে রিডিংয়ের ফার্স্ট ক্লাস আমরা নিয়েছি সেটা ছিল রিডিংয়ের বেসিক কোয়েশ্চেন প্যাটার্নস স্কোরিং এবং ওখানে আপনি পাবেন টিপসগুলো পাবেন আজকে যেটা আমরা নিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে স্পেসিফিক যে দুইটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টাইপের কোয়েশ্চেন বিশেষ করে হেডিং ম্যাচিং এবং ইয়েস ইয়েস টু নট গিভেন অর ট্রু ফলস নট গিভেন সবচেয়ে বেশি প্রবলেমেটিক সেই দুটা প্যাটার্নের উপর বেস করে সো সামনে আপনি রাইটিংয়ের ক্লাস পাবেন আমাদের কাছ থেকে লিসেনিং ক্লাস পাবেন একইভাবে স্পিকিংয়ের ক্লাস পাবেন আচ্ছা একজন লিখেছেন হেডিং ম্যাচিং টাই টাফ স্যার জেনারেল তো কি হেডিং ম্যাচিং প্যাসেজ আসে হ্যাঁ অফকোর্স জেনারেল এবং অ্যাকাডেমিকে কোয়েশ্চেন প্যাটার্নস মোটামুটি সেম এগুলো সবগুলোই আসতে পারে কোনো ডিফারেন্স এখানে কোয়েশ্চেন প্যাটার্নে নাই সো আমরা যেখানে ছিলাম এটা একটু খেয়াল করে দেখেন আমাদের মূল কথা হচ্ছে যে হেডিং ম্যাচিংয়ের একটা টোটাল প্যাসেজকে আপনার ছোটো ছোটো প্যারাগুলোতে ভাগ করা থাকবে এবং এটার উপর বেস করে প্যাসেজের অতিরিক্ত ধরেন নয়টা প্যাসেজ তার অতিরিক্ত পরিমাণ লিস্ট অফ হেডিং এক একটা জিস লাইন টপিক সেন্টেন্স এগুলো দেওয়া থাকবে সো জিস লাইনগুলোর উপর ভিতর থেকে আপনাকে ফাইন্ড আউট করে এর সাথে ম্যাচ করে দেবে বাট কোয়েশ্চেনস কিন্তু আলাদা আবার কোয়েশ্চেন থাকবে দেখেন কোয়েশ্চেন রয়েছে প্যারাগ্রাফ এক নাম্বার প্রশ্ন রয়েছে আমাদের আপনি যদি একটু খেয়াল করে দেখেন প্যারা প্যারা প্যারাগ্রাফ এ প্যারাগ্রাফ বি প্যারাগ্রাফ সি এইভাবে প্রশ্নগুলো আছে এখন আপনার কাজ হচ্ছে এক নাম্বার প্যারাগ্রাফ এর পাশে উপরে যে লিস্ট অফ হেডিংটা আছে এই রোমানের কোন নাম্বারটা সত্য আই মিন কোন লাইনট
সো আমি দুইটার কথাই বলবো আপনাকে কারো কারোর জন্য কেউ কেউ বলে বলে থাকে বা আর্গুমেন্টে যাই যে প্রথমে লিস্ট অফ হেডিংগুলো সব পড়ে নেব তেরোটা দেন আমি প্যারাগ্রাফে যে খুঁজব যে এই প্যারাটা আসলে কোন লাইনের জন্য এই প্যারাটা সত্য দেন ওই রোমান নাম্বারটা প্যারাগ্রাফ এক নাম্বার প্রশ্ন প্যারাগ্রাফ এ তার পাশে এই রোমান নাম্বারটা লিখে দিব বা আনসার বুকলেটে এক নাম্বারের ঘরে রোমান নাম্বারটা আপনি মাথায় রাখবেন এই যে রোমানের পাশে যে স্টেটমেন্ট এটা কিন্তু উত্তর না শুধু রোমানটা হচ্ছে উত্তর রোমান নাম্বারটা সো এই জায়গাটা আপনার যদি হয় এখানে একটা কন্ট্রোভার্সি আছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কেউ বলে যে আগে লিস্ট অফ হেডিং পড়ব কেউ বলে যে আগে প্যারাগ্রাফ পড়ব আপনি যে কোনোটা আগে পড়তে পারেন এটা সমস্যা না আমরা ক্লাসে স্টুডেন্টসদেরকে বলে থাকি যারা মোটামুটি একটু স্লো লার্নার যাদের অনেকগুলো তথ্য মাথায় নিতে একটু প্রবলেম হয় যারা খুবই টাইডি একটার পর একটা কাজ করতে চাই আমি তাদের জন্য প্রেফার করি যে আপনি প্রথমে আগে প্যাসেজটা পড়েন তবে প্যাসেজ যখন পড়বেন এখানেই কিন্তু টাইম ক্লিনিংটা শুরু হয় প্যাসেজ পড়ার সময় আপনি কীভাবে টাইমটা সেভ করবেন প্যাসেজ পড়ার সময় আমি যে টেকনিকটা আপনার কাছে শেয়ার করছি সেটা হচ্ছে যে প্যারা যদি ছোট হয় তাহলে পুরোটাই পড়ে ফেলবেন এখন পড়বেনটা কি আসলে অনেক আননেসেসারি ওয়ার্ড আছে আপনি যদি প্রথম আমার এখানে যেটা দিয়েছি প্যারাগ্রাফটা এ আমি এটা আরেকটু বড় করে আপনাকে দেখাই একটু খেয়াল করে দেখেন প্যারাগ্রাফ এতে লেখা রয়েছে যে এমন কিছু কথা লেখা রয়েছে তা চান্সেস আ দ্যার ইউ হ্যাভ অলরেডি ড্রাঙ্ক আ কাপ অফ গ্লাস কাপ অর গ্লাস অফ টি টু দ্যান অ্যান্ড এই কথাটা আসলে কিন্তু আমাদের দরকার নাই এটা একটা ইন্ট্রোডাক্টরি কথা এবং আলটিমেটলি আপনি যেটা করবেন এই পুরোটা না পড়ে আপনি শুধুমাত্র আপনি তো আপনাকে স্কিমিং টেকনিক শেখানো হয়েছে সো স্কিমিং করে যাবেন যেমন আপনার এখানে আছে যে সিপিং সো একটা ভার্ব আছে আমার ইউ আর সিপিং অ্যান্ড রিড দিস অ্যান্ড নাও বলা হয়েছে টিটা কেমন এভরিডে বেভারেজ ইন ম্যানি পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড সো আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এভরিডে বেভারেজ আর একটা হচ্ছে যে পার্টসটা কেমন পার্টস ম্যানি পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড সো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই শব্দগুলোকে যেমন টি নিয়ে কথা হচ্ছে আমার প্রথম প্যারাতে এবং টিটা কি আমাদের আমাদের জন্য এখন হচ্ছে এভরিডে বেভারেজ আই মিন প্রতিদিনের আমাদের একটা কমল পানীয় যেটা বহুল ব্যবহৃত ইন ম্যানি পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড সো আপনি শব্দটা মনে রাখবেন ম্যানি পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড সো অধিকাংশ অংশে পৃথিবীর এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ আই মিন একটা কোমল পানীয় যেখানে হ্যাজ ওভার দ্য সেঞ্চুরি ইজ বিন অ্যান ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট অফ রিচুয়ালস সো এখানে আরেকটা কিওয়ার্ড আছে আমাদের সেটা হচ্ছে রিচুয়াল হসপিটালিটি এবং সেটা হচ্ছে আমাদের হসপিটালিটিটা দেয় বোথ ইন ওয়াইডার ইন দ্য হোম অ্যান্ড ইন দ্য ওয়াইডার সোসাইটি সো এখানে যে কিওয়ার্ডসগুলো আছে আপনি অনলি কিওয়ার্ডসগুলো নিচে দাগ দিয়ে শুধু পড়ে যাবেন যেমন আমি যদি কিওয়ার্ডসগুলো তাহলে আলটিমেটলি ফাইন্ড আউট করি আপনার জন্য এক হচ্ছে টি দুই হচ্ছে এভরিডে বেভারেজ তিন হচ্ছে ম্যানি পার্টস তারপরে এখানে আমরা পাচ্ছি ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট কিসের জন্য রিচুয়ালস অ্যান্ড হসপিটালিটি কিসের সেটা হোম অ্যান্ড ওয়াইডার সোসাইটি ওয়েল দিস ইজ দ্য কি ওয়ার্ড সিলেকশন সো আপনার কিন্তু সবগুলো ওয়ার্ড পড়তে হচ্ছে না যখন তখন কিন্তু আপনি টাইমটা সেভ করতে পারছেন তো যখন আমি নাউন নাম্বার মেইন ভার ব্যাজেক্টিভগুলো ফাইন্ড আউট করতে পারছি এবং সেগুলো জিস্ট আর যারা এগুলো পারবেন না তাদের জন্য যেটা হচ্ছে যে লঙ্গার ওয়ার্ড একটা সেন্টেন্সের লঙ্গার ওয়ার্ডই হচ্ছে তার কি ওয়ার্ড এই ওয়ার্ডসগুলোকে অ্যাকোমোলেট করে এক জায়গাতে এর একটা মিনিং দাঁড় করিয়ে দেন আপনি যেটা করবেন এই ধরনের লিস্ট অফ হেডিংয়ে আসবেন সো আপনি এক নাম্বার যে প্যারাটা করলেন তার ভিতর থেকে কোনটা ম্যাচ করে এখন আপনি সেটা ফাইন্ড আউট করে দেন উত্তরটা বসাবেন এক নাম্বারে সো এখানেও আর একটা ইন্টারেস্টিং ম্যাটার আছে দেখবেন ম্যাক্সিমাম কেজে অপশনগুলোর ভিতরে দুইটা খুব ক্লোজ অপশনস থাকে এই দুটো জায়গাতে কনফিউশন ক্রিয়েট করে আমাদের প্যাসেজটা তো সবার মনে আছে যে আমরা বলছিলাম যে প্যারাগ্রাফ এইতে টি নিয়ে কথা বলা হচ্ছে টিটা হচ্ছে কি যেটা হচ্ছে আমরা কিওয়ার্ডসগুলো নিচে দাগ দিচ্ছি আরেকবার আমি বলতেছি একটু মাথায় খেয়াল রাখবেন একটা হচ্ছে টি সেটা তো কিওয়ার্ড অ্যান্ড একই সাথে এভরিডে বেভারেজ সেটাও আমাদের কিওয়ার্ড তারপরে বলা হচ্ছে মেনি পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড সেটা আমাদের জন্য কিওয়ার্ড এরপরে বলা হচ্ছে রিচুয়ালস যেটা আমাদের একটা রিচুয়াল সেটা কিসের হসপিটালিটির মানুষের আতিথিরতার জন্য এবং সেটা আমাদের দেশে থেকে শুরু করে এবং বাইরের দেশে সব জায়গায় দিজ আর মাই কিওয়ার্ডস এখন অপশনসগুলোতে গেলে দেখবেন যে দুইটা খুব ক্লোজ অপশন আছে একটু খেয়াল করে দেখেন আপনি এত ক্লোজ অপশন এবং আপনি একটু কমেন্ট করবেন এখন একটা অপশনে বলেছে রোমানের যেটা আমাদের এখানে আছে প্রথমে একটা বলেছে রোমানের চার নম্বর টি বেভারেজ অফ হসপিটালিটি সো আমি আবার বলতেছি টি আ বেভারেজ অফ হসপিটালিটি
everyday beverage of all parts of the world dui ta kintu khub close ebong apni jodi ektu khyal kore dekhen apni jodi ektu khyal kore dekhen ekta ek number amra jeta ti average beverage of hospitality ar ekta bola hocche the everyday beverage in many parts of the world ektu jhotpot apnar comment kore felben amar prothom jeta chilo je char number romaner beverage of hospitality ar ekta hocche sat number uh, everyday beverage in all parts of the world so apni ektu comment e likhben এটা চার না সাত আপনার কি মনে হয় দেন আমি আনসারটা ব্যাখ্যা করছি যে কেন এটা আনসার এবং কি জন্য আনসার সো এটা যদি একটু লিখতে থাকেন একই সাথে আমরা আপনাদেরকে যেটা দেখাবো আনসারটা আমি ব্যাখ্যা করতেছি চার নাম্বার আনসার অনেকে দিয়েছে আই মিন চার টি আ বেভারেজ অফ হসপিটালিটি ইয়াস দ্যাটস ক্রেট আমরা আপনাদের কাছ থেকে রেসপন্স পাচ্ছি অনেকেই লিখছেন অনেকে চার লিখেছেন অনেকে সাত লিখেছেন ইয়াস সো ওকে সো উত্তরটা এখানে যেটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে যে চার নাম্বার বিকজ টি হচ্ছে একটা এভরি এভারেজ অফ হসপিটালিটি এটা আমাদের কিউওয়ার্ডসের ভিতরে ছিল কিন্তু এটা সাত নম্বর কেন হবে না বিকজ প্যাসেজের ভিতরে কিন্তু আমার একটা ওখানে কি ওয়ার্ড আমরা ফাইন্ড আউট করেছিলাম ওখানে বলা ছিল ম্যানি পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বাট আমার প্যাসেজের প্রশ্নে যেটা আছে আই মিন লিস্ট অফ হেডিংয়ের ভিতরে যেটা আছে সেখানে কিন্তু সাত নম্বরে বলা হচ্ছে দ্য এভরি ডে বেভারেজ ইন অল পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড সো দ্যাট ইজ ম্যানি অ্যান্ড ওল দ্যাটস দ্য ট্রিক এই ছোট্ট একটা জিনিস হয়তো অনেকেরই এটা তেমন গুরুত্ব পাবে না আপনার কাছে তো এই জায়গাগুলো যদি একটু ইম্প্রুভ করেন খুঁটিনাটি আমার মনে হয় যে আপনার জন্য অনেক ইজি হয়ে যাবে আনসারগুলো করতে এবং খুব সহজেই আপনি হেডিং ম্যাচিংকে টাইম সেভ করে করে প্র্যাকটিস করতে পারবেন সো এটা তো গেল ছোট্ট একটা প্যারার ক্ষেত্রে তো বাকি যেটা আছে আমরা যদি অন্যদিকে যাই সেটা হচ্ছে যে যদি বড় প্যারা হয় যেমন ধরেন আমি এখানে একটু দেখাই প্যারাগ্রাফ যে সিটা আছে এটা কিন্তু অনেক বড় একটা প্যারা সো এই প্যারার ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন যদি প্যারা ছোট হয় হেডিং ম্যাচিংয়ের ক্ষেত্রে আপনি পুরোটাই পড়ে ফেলবেন এবং সেখানে অবশ্যই স্কিমিং টেকনিক ফলো করবেন বিশেষ করে লংগার ওয়ার্ডস অথবা আমি বলেছি যে নাউন নাম্বার মেন ভাবে অ্যাজেকটিভ এগুলো আন্ডারলাইন করে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে প্যারা যদি বড় হয় তাহলে আপনি যেটা করবেন হাফ অফ দ্য প্যারা করবেন হাফ অফ দ্য প্যারার ভিতরেই ইনশাল্লাহ আনসার পাওয়ার কথা বিকজ প্রথম দুই থেকে তিন লাইন সর্বোচ্চ যদি না পান তাহলে চার লাইন এইভাবে আপনি আনসারগুলোকে একটু যদি ভালো করে পড়েন আমার মনে হয় যে আপনি খুব সহজেই আনসারগুলোকে করতে পারবেন আরও বিভিন্ন ধরনের যে বিভিন্ন প্যাটার্নের এই ধরনের টেকনিক্স আছে সো আপনারা আমাদের সাথে যারা আছেন অলরেডি লেক্সিকনে তারা তো ক্লাসগুলো করতেই পারবেন আর পরবর্তীতে অন্যদের জন্য ইনভিটেশন বা ওয়েলকাম থাকলো আপনি আমাদের সেন্টারে এসে কোর্স করতে পারবেন যে কোনো সময় সো আজকে এই পর্যন্তই আমরা দুটা সেকশন নিয়ে আলোচনা করেছি আমি দুটা প্যাটার্নের কোয়েশ্চেন্স নিয়ে আলোচনা করেছি সো ওভারঅল যদি আমি একটা আইডিয়া দিই আপনার জন্য ইয়েস নো নট গিভেন বা ট্রু ফলস নট গিভেন স্টেটমেন্টগুলো আপনি প্রথমেই প্রশ্নের প্যাটার্নে বিশেষ করে ইয়েস নো নট গিভেন দুইটা প্রশ্ন পড়বেন এবং পড়ার পরে সেগুলোকে আন্ডারলাইন করবেন কিউওয়ার্ডসগুলোকে অবশ্যই আন্ডারলাইন করার পর সেগুলোর সিনোনিম মাথায় চিন্তা করবেন আই মিন দ্যাট ইজ কল দ্য প্যারাফ্রেস সো প্যারাফ্রেস যদি করতে পারেন তাহলে হুবু হু ওয়ার্ড অনেক সময় থাকবে না প্যাসেজের ভিতরে ইউ ক্যান নট এক্সপেক্ট দিস অ্যান্ড সেটাকে নিয়ে আপনি কোয়েশ্চেন মেক করবেন ইজ ইট ইয়েস ইজ ইট নো অর নট গিভেন অ্যান্ড আমরা বলেছি ফলস এবং নট গিভেন ভিতর যে পার্থক্যটা ফলস হচ্ছে সাধারণত অপোজিট ওয়ার্ড থাকবে তথ্য থাকবে কিন্তু ভুল থাকবে প্যাসেজের ভিতরে তথ্যটা আছে কিন্তু ভুল এবং অ্যান্টোনিম ইউজ করা হয় এখানে আর অপোজিট মিনিং দেওয়া থাকে আর নট গিভেনের ক্ষেত্রে যেটা আমরা বলেছি যে আমাদের প্যাসেজে সবসময় জেনারেল ডেটা থাকবে কিন্তু কোয়েশ্চেনে যে স্পেসিফিক ডেটা হয়ে যাবে এটা তাহলে আপনাকে হেল্প করবে আই বিলিভ আর এর পাশাপাশি হেডিং ম্যাচিংয়ের ক্ষেত্রে যদি আসি টেকনিক্সটা হচ্ছে সবার আগে ইনস্ট্রাকশন পড়ে দেন আপনি প্রশ্ন দেখে প্যাসেজে চলে যাবেন প্যাসেজে প্যারাগ্রাফ এ প্যারাগ্রাফ বি প্যারাগ্রাফ সি থাকে একটা করে প্যারা আপনি পড়বেন প্যারা যদি ছোটো হয় পুরোটা পড়বেন প্যারা যদি বড় হয় হাফ অফ দ্য প্যারা পড়বেন পড়ে আপনি লিস্ট অফ হেডিংয়ে আসবেন আচ্ছা আমি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিব হেডিংয়ে আসবেন 
list of headings gular with the ticket jet after one way they can joke and cook close the time contest that way heading matching it with a put the proportion of journal maximum shadow to do it a quick cut a cut it up a confused courage on the way so it can actually I get what I will be determined to collect to follow what I get again we should put in no sorry we should put a data at the sum all many few both majority minority a words will up that you know on it machine helpful of it I guess so better to the chute of a prototype would have been skimming could it better to the bottom of it or a half of the better for when skimming could have cheated for base could it not have a direct is schematic and knowledge me of me passes the cancer blue could have been I'm not class they are okay to modern tricks and techniques apply for a class now they to games that's a related so Jaram on the shot of course for it they know it this is very fantastic and interesting I'm a bitch much a great class flow classroom a conduct for a just a good and that's key about the table don't they I mean just get to question me boy can you thank you very much after comment could have another print came on let's even ask a cluster she told me it to other kids and I've been the whole amra I'm not to show power after you know total better because I'm a total class will take a lively up perform correct just a couple of up that they can help correct you know I'm not a broker and a tool such as she will look at like what just a couple I believe so do it a pattern is pushing an idea did see are you do the pattern is pushing me into shop to be she actually reading a pretty to the reading passes so good to jump they've been jay down your blow as this and that is it I don't know to the kind of no question think I think every question for it I will give you my answer so thank you very much about a show what you know she's to talk I want to go to even show by soon to talk been she's to talk been basha the talk been basha take a bar by beer within each it could say एवं इट अपना जुन्नो कोरा उचित बिकॉज़ आपनी जो दिन भीतर है थके ना बाशा है थके ना आवाज़ दे जुन्नो हेल्पफुल बिकॉज़ जब शोभा चैनल जब हमरे कुप बाजे एक टा सिचुएशन है भीतर दिए एक उन जाती शोभा सो दैट्स इट थैंक यू वेरी मच एवरीवन थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ अस एंड कीप शेयरिंग 